எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு படம் ஒரு பாடம் இந்த நிகழ்ச்சி எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு சினிமாவை ஒரு படத்தை பேசி அது மூலயமா சில பாடங்களை ஒரு சினிமா கலைஞர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் பற்றி பேசி தொழில்நுட்ப ரீதியாகவோ இல்லை அனுபவ ரீதியாகவோ அதிலிருந்து சினிமாவை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த ஒரு படம் ஒரு பாடம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி சினிமா சினிமா பார்த்தீங்கன்னா கலைகளின் கூட்டு கலவை தான் சினிமா அப்போ கலை அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கலை எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறப்போ திருட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தேர்ந்த திருடன் தான் ஒரு கலைஞன் எப்படி அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம பேச ஆரம்பிக்காத காலத்தில் சைகை மூலயமா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த டைமில் ஒரு இடத்துல பார்க்குறான்ல அந்த பார்க்குற விஷயத்த வந்துட்டு இங்கே வந்து சொல்கிறான் ஸோ என்ன பண்ணுறான்னா அவன் திருடுறான் எப்படி திருடுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்த திருடன் ஆகிறான் ஒரு விஷயத்த தேர்ந்து நுட்பமாக பார்த்து திருடுறான் அப்புறம் பேச ஆரம்பித்தோம் பேசும்போது அங்கே நடந்த சம்பவங்களை அப்படியே திருடி ஒரு கதையாக கோத்து இங்கே சொல்கிறான் அப்புறம் வந்துட்டு ஓவியம் ஓவியம்ங்கிறது வந்து ஒரு பதிவு தான் அதுவும் ஒரு வகையான திருட்டு அதே மாதிரி அப்புறம் புகைப்படம் அது வந்தது அந்த கலையும் இந்த திருட்டோட அடுத்த பரிமாணம் இதோட அடுத்த பரிமாணம் பார்த்தீங்கன்னா தான் சினிமா வீடியோவாக எடுத்து அது அப்புறம் வந்து கதையை அமைச்சு அப்புறம் திரைக்கதை அமைச்சு அப்புறம் வசனம் வந்து அப்புறம் இசை அப்புறம் லைட் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திருட்டு கூட்டு கலவை தான் கலைகளின் திருட்டு கூட்டு கலவை தான் சினிமா ஸோ திருட அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நம்ம ஒரு தேர்ந்த திருடனாக இருக்கணும் திருடனாக வந்துட்டு கோவப்படாதீங்க எது பண்ணாதீங்க நம்ம திருடம் தான் ஒரு கலைஞன் ஒரு ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியாகவோ இல்லை அனுபவ ரீதியாகவோ சினிமாவிலிருந்து சினிமாவை திருடுவான் அவன் தான் கலைஞன் கலைஞன் ஒரு திருடம் தான் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இன்றைக்கி ஒரு படம் ஒரு பாடம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட டாபிக் முயற்சி திருவனையாக்கும் ஈரான் அந்த நாட்டை பற்றி வேர்ல்டு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ரொம்ப ஃபேமஸான நாடு அந்த நாட்டின் படங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸாக போனாலே ஈரான் படம் அப்படின்னாலே அங் அதுக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க ஈரான் நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு சென்சார் அவங்களுக்கு திரு கதை திரைக்கதைக்கு ஒரு சென்சார் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க மேலே என்ன கேஸ் இருக்கா அப்படிலாம் பார்த்துட்டு டெக்னீஷியன்ஸுக்கு ஒரு சென்சார் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கடைசியாக தணிக்கை நம்ம நார்மலாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற அந்த தணிக்கை முறை நடக்கும் இந்த நாலு சென்சாருமே கட்டுப்படாத ஒரு இயக்குனர் அவரை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் ஜாஃபர் பனாகி அவரோட திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபிலிம் இந்த படம் பற்றி இப்போ பேச போகிறோம் இந்த படத்தோட கதை ஒரு கலைஞன் அன்னைக்கு அவனோட படம் வந்து பேன் செய்யப்படுது அதாவது அவனோட திரைக்கதை வந்துட்டு எடுக்க முடிய அளவு த தடுக்கப்பட போகுது அதுக்கான கேஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இந்த விஷயத்த தன்னோட வக்கீல் மூலமா ஃபோனில் தெரிஞ்சுக்கிறான் இன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ளே வந்து தனக்கு வந்து கேஸ் போட்டு இனி படமே பண்ண முடியாது சிறையில் தள்ள போகிறாங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வருது அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான் இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளே அதே திரைக்கதையை நான் என் வீட்டுக்குள்ளேயே படம் எடுத்து காட்டுறேன் அப்படின்னு அவனுக்குள்ளே ஒரு சேலஞ்ச் இங்கே உருவாக்கிக்கிட்டு தன்னோட கேமராமேனுக்கு இந்த விஷயத்த யாருக்கும் தெரியாமல் சொல்லி வீட்டு வீட்டு சேரையில் இருக்கிறப்பவே போலீஸ்லாம் வந்துட்டு வெளில இருக்காங்க வீட்டு சேரையில் இருக்கிறப்பவே தன்னோட கேமராமேனை ஜஸ்ட்டு வர வைக்கிற மாதிரி வர வச்சு கேமராவில் ஒரு ஒரு புது முயற்சி எடுக்கிறாப்பு கேமராவை வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு அவர் என்னென்ன பண்ணுறாரோ அதாவது ஒரு அங்கேயே ஒரு ஸ்கெட்ச் போடுறாரு பில்டிங் மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு அவராகவே எல்லா கதாபாத்திரம் மாதிரி அந்த கதாபாத்திரங்கள் பேசுகிறது இப்படி எல்லாம் செய்கிறாரு இப்படி செஞ்சு ஒரு படத்தை உருவாக்குறாரு திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபிலிம் இந்த படம் எப்படி எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அவரோட ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவரோட திரைக்கதை எழுத ஒரு தடை விதிக்குது ஈரான் கவர்மெண்ட் அங்கே அந்த தடையை மீறி அவர் எதனாவது சாதிக்கணும் இனி என்னால் படம் பண்ண முடியாது என்ன ஜெயிலுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட கேமராமேனை யாருக்கும் தெரியாமல் வர வச்சு தன்னோட வீட்டிலேயே அதிக திரைக்கதையை படமாக்க முயற்சி பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு கலைஞன் வந்துட்டு அவனை எப்படி அடைக்க முடியும் அவனை ஒரு கட்டுக்குள்ளே அடைக்க முடியாது ஒரு கலைஞன்னா அவனை க நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது ஒரு காற்று எப்படி முடியாதோ ஒரு காற்று எப்படி முடியாதோ அதே மாதிரி தான் கலைஞனும் ஸோ இவனை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டைமில் அவர் தன்னோட கேமராமேனை வர வச்சு யாருக்கும் தெரியாமல் இந்த படம் பண்ணுறாரு இந்த படத்தோட கதை கருவும் அதுதான் ஒரு இயக்குனர் அவனுக்கு வந்து படம் பண்ண முடியாமல் அந்த அரசாங்கம் தடை விதிக்குது அவனோட திரைக்கதையை வந்து தடை விதித்து அந்த படம் பண்ண முடியாமல் தடுக்குது தடுக்கிறப்போ அவன் யாருக்கும் தெரியாமல் எப்படி அந்த படத்தை பண்ணணும் இதுதான் படத்தோட கதைக்கரு அவரோட படங்கள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் எந்த ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமும் அதுக்குள்ளே அடங்காமல் தன தங்கிட்ட என்ன சோர்ஸ் இருக்கோ அது மூலயமா பண்ண படம் பண்ணுவார் இந்த படமும் அப்படி தான் தங்கிட்ட ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்குது அதை படம் பண்ண முடியாமல் கவர்மெண்ட் தடை விதிக்குது
அதிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காட்சிகளை எடுத்து அதை இந்த கதை கூடையும் ஒப்பிட்டு அந்த கதையை நான் எப்படி உருவாக்குனேன் இந்த ஷூட் போனப்போ இது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு டாக்கு நான் ஃபிக்ஷனில் இந்த இந்த திரைக்கதையை உருவாக்குறாரு கதையே இல்லாமல் திரைக்கதை அமைக்கிறாரு இது பார்த்தீங்கன்னா கான் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஒரு பரிசுக்குரிய படமாக தேர்வாகுது இந்த படத்தை எப்படி அவர் வெளில அனுப்புனாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பயே அப்புறம் கேமராமேன் வந்துட்டு அவர் பர்சனல் இஷ்யூவாக அவர் சொ சம் வீட்டுக்கு போயிடுறாரு வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் கேமரா எப்படி ஹேண்டில் பண்ண மட்டும் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இவராகவே ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ அங்கே ஒரு குப்பாளரும் வரான் ஸோ அவனுக்கே தெரியாமல் பர்த்டே கேக்கில் வந்து சிப்பை ஒழிச்சு வச்சு வெளில பிளான் பண்ணபடி அவரோட கேமராமேனை வந்து எடுக்க வச்சு வெளிநாட்டு போயிட்டு அங்கே எடிட் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சினிமாவில் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம மியூசிக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோம் லைவ் சவுண்டுக்குள்ளே இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா பாடல் கிடையாது முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த படத்தில் பாடல் கிடையாது இசை கிடையாது கேரக்டர் ரோல் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அப்போ இது டாக்குமெண்ட்ரியா அப்படின்னு கேட்டால் இது டாக்குமெண்ட்ரியும் கிடையாது டாக்கும் நான் ஃபிக்ஷனல் அப்படிங்கிற ஒரு புது முயற்சியை அவர் கையில் எடுக்கிறாரு ஒரு சினிமாவும் இருக்குது ஒரு லைஃபாகவும் இருக்குது எல்லாமும் கலந்த ஒரு கூட்டு கலவையாகவும் இருக்குது இப்போது இங்கே நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கிறேன் ஒரு தனி ரூம் இருக்குது என்னோடய எதிரொலி இதுதான் சிறப்பு ஒளி இந்த சிறப்பு ஒளியை கொடுக்குறப்ப தான் ஒரு லைவ்னஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த லைவ்னஸ் நம்ம சினிமாக்களில் பார்த்திங்கன்னா அது தவறுவிடப்படுது அது இசை வந்துட்டு அது டாமினேட் பண்ணுது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒரு எமோஷன்ஸ் ஒரு அமைதி வந்துட்டு அந்த அமைதிக்கான உணர்வு கிடைக்கல அவன் வந்து சோகமாக இருக்கான் அதை நம்மளால் கன்வே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் நம்ம இசையை பயன்படுத்தணும் அதுதான் சரி சினிமாவுக்கு அதுதான் சரி அந்த உணர்வு வந்து மேம்படலை அப்படிங்கிறப்போ அந்த உணர்வை மேம்படுத்துறதுக்கான அடுத்த கட்ட முயற்சி அதை நம்ம சிறப்பு ஒளியிலும் சரி செய்யலாம் சிறப்பு ஒளிகள் கொடுத்தும் அந்த கதையை கொண்டு போகலாம் அந்த அளவு நம்ம இயக்குநர்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் அதை கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு ஈரான் படங்கள் அதுலேயும் எந்த கட்டத்திலையும் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் என்னை வந்து ஒரு சிறையிலேயே அடைக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் நான் வந்து படம் பண்ணுவேன் என்னால் படம் பண்ண முடியும் என்னையே நான் வந்து கதாபாத்திரங்களாக்கி என்னையே கதையாக்கி என்னால் ஒரு படம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபிலிம் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபிலிம் திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி எ ஃபிலிம் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபிலிம் இந்த படத்தோட திரைக்கதை அமைப்பை பற்றி பேச போகிறோம் திரைக்கதை என்னென்னா ஒரு மூணு பொது விதி இருக்குது இந்த பொது விதியை பிரேக் பண்ண படங்களும் இருக்குது பிரேக் பண்ணியிருந்தாலும் ஒவ்வொரு கேரக்டராக எடுத்து பார்க்குறப்போ இந்த மூணு பொது விதி அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்று அப்படி என்னென்னா த்ரீ ஆக்ட் ஸ்ட்ரெச்சன்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்பம் பிரச்சனை தீர்வு நூறு சதவீதம் எந்த படமும் வரலை ஸோ நூறு சதவீதம் வந்து எந்த படமும் பண்ணுறது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நூறு சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா எந்த படமும் நூறு சதவீதம் கிடையாது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு வரையறை இருக்குது இதுதான் நூறு சதவீதம்னு சொல்லி அவங்க கெஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க கெஸ் பண்ணது ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த அளவு தான் வந்துட்டு அந்த படம் வந்து சாத்தியமாக இருக்கும் நூறு சதவீதம் படங்கள் வரலை அப்படிங்கிறத பேசதை விட்டுட்டு நூறு சதவீதம் முயற்சியை போடுங்க தன்னால் வந்துட்டு படமே பண்ண முடியாது இனி அப்படின்னு பயப்படுற ஒரு கலைஞர் வந்துட்டு தன்னோட நூறு சதவீதம் உழைப்பை போட்டு டாக்கு நான் ஃபிக்ஷனலில் ஒரு படம் ஒன்று பண்ணி அதை வந்து அவார்டும் வாங்குகிறான் அது மூலயமா அவன் ப பணமும் சம்பாதிக்கிறான் பேரும் சம்பாதிக்கிறான்னா அவனோட நூறு சதவீதம் முயற்சி தான் காரணம் நூறு சதவீதம் முயற்சி போடுங்க முயற்சி திருவினையாக்கும் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபிலிம் திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி எ ஃபிலிம் புத்தர் சொன்னது ஒரு விஷயம் கிடைக்குது அப்படின்னா உங்களோட அறிவுக்கு அதை பரிசோதிங்க பரிசோதிக்கும் போது எது சரியோ எது உண்மையோ அதை ஏற்றுக்கங்க அது போல தான் இன்றைக்கி ஒரு படம் ஒரு பாடம் அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபிலிம் அப்படிங்கிற ஒரு ஈரான் படம் பற்றி உங்கள்கிட்ட அதோடய திரைக்கதை அமைப்பு அந்த படம் உருவாக்கப்பட்ட விதம் அந்த இயக்குனர் அவர் அந்த படம் பண்ண அவர் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு முயற்சி அவர் பட்ட கஷ்டம் சிறப்பு ஒளி ஈரான் படங்களில் பயன்படுத்தப்படுற சிறப்பு ஒளி இப்படி தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் அவரோட அனுபவ ரீதியாகவும் நான் கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன் இதில் ஒரு வேலை உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் அதை அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவாக தோணாலும் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுபோல் நிறைய படங்கள் உங்களுக்கும் இந்த படங்கள் பற்றி யாராவது பேசுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோன்ற படங்கள் எது இருந்தாலும் அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த படம் பற்றி நானும் பார்த்துட்டு அது சார்ந்து சில விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்ட கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களும் சினிமாவில் இருக்கிற லைட்டிங் இந்த சிறப்பு ஒளி மியூசிக் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிர